Salut salut les amis de la petite bille argentée, aujourd'hui euh, une fois n'est pas coutume on va être sur Pinball Arcade Alors un soft de, de flipper qui euh, peut apparaître un petit peu dépassé aux yeux de certains euh, Parce qu'effectivement c'est un peu un ancêtre euh, de, du, du Pinball sur PC Mais euh, c'est un jeu euh, qui peut encore présenter certains intérêts Et notamment comme euh, aujourd'hui euh, celui de vous proposer quelques tables qui n'existe pas encore euh, par exemple sous visuel pinball x alors il n'y en a pas beaucoup beaucoup qui sont dans ce dans ce cas puisque bon la plupart des tables quand même euh, ont été euh, faites maintenant sur euh, visual pinball et voire même euh, très bien faites on va dire pour les pour les meilleures tables les plus grands classiques mais il reste encore quelques tables et euh, eh bien qui ne qui n'existent pas euh, sous visual pinball euh, ça va être le cas notamment de, de ce flipper que je vais vous présenter aujourd'hui qui est un flipper de Gottlieb euh, qui est sorti en 1989 et ce flipper c'est Lights Camera Action. Alors comme son nom l'indique, Lights Camera Action, eh bien c'est un flipper qui euh, va nous parler un petit peu cinéma. Alors Lights Camera Action, euh, comme je disais, eh bien, une thématique cinéma, alors un flipper un petit peu euh, particulier euh, au niveau de son gameplay, il y a quand même beaucoup de, de choses à faire sur ce, sur ce flip, euh, il n'y a pas proprement parlé de, de rampe sur ce flipper, même si à gauche on va voir qu'il y a une partie de playfield qui est mobile et qui peut euh, nous permettre d'accéder à deux niveaux entre guillemets de, de jeu euh, où la bille va passer. Euh, et puis on a aussi un système d'afficheur euh, au centre qui nous, euh, bah, nous égrène les secondes dans certaines séquences en temps limité notamment. Euh, voilà donc un, un flip assez sympa. Il euh, y a aussi un, la particularité d'avoir un back glass animé avec euh, à un moment donné eh bien, euh, un policier, et, euh, un affreux méchant qui s'affronte euh, et c'est le premier qui dégaine et qui tire sur l'autre qui a gagné. Donc euh, voilà c'est au niveau de ce fronton là, voilà les les armes sont animées euh, et puis on a une espèce de système aussi on voit avec euh, des, des cartes de poker donc ils vont nous donner des bonus donc un flipper assez complet euh, basé globalement sur l'abattage euh, de cibles euh, puisqu'il n'y a pas trop de rampes comme je le disais mais un flipper super sympa à jouer allez bah je lance une petite euh, partie voilà lights camera action c'est parti alors euh, on a euh, tout de suite au départ euh, un skill shot. Ah là voilà. Donc ici eh ben, il faut euh, dégainer euh, au bon moment euh, pour euh, réussir à gagner le duel. Euh, si on fait trop tôt ou trop tard, évidemment, eh bien on a perdu. Ce qui était le cas ici, j'ai dégainé trop tôt. Ça m'a dit tout soon dans la fiche. Euh, on a aussi la particularité d'être sur un flipper avec euh, trois batteurs, donc euh, les deux batteurs du bas euh, qu'on voit et puis celui-ci au milieu du playfield à gauche qui permet notamment euh, d'atteindre plus facilement le, la partie qui est un petit peu cachée là en haut à droite du, du playfield. Euh, voilà, euh, en dessous là on voit qu'il y a une espèce de, de petit whirlwind euh, qui nous permet... Eh bien, euh, accéder aussi à certains bonus alors ici quand on va dans la quand on actionne le spinner euh, vous avez vu que ça nous euh, attribue euh, une carte donc entre euh, le 10 et l'as et c'est comme au poker et eh bien il va falloir faire des combinaisons euh, alors des paires des brelans etc etc euh, pour euh, là encore et eh bien obtenir des bonus de points ou autre on voit aussi que euh, la partie ici là hop que j'ai un petit peu loupé, euh, qui est en haut à gauche du playfield, va tourner sur elle-même. Alors euh, soit ça fait un passage qui ramène la bille directement euh, à gauche, ça lui fait faire une petite loupe euh, très rapide sur la gauche. Alors attention le duel. Et cette fois-ci j'ai gagné. Euh, soit je disais donc euh, une deuxième partie du playfield où la bille va monter sur une, une mini rampe euh, tout au fond du, du playfield euh, donc euh, deux possibilités de, de passage de billes différentes en fonction de la, de la manière dont le, le playfield est configuré entre guillemets en haut euh, et de la façon dont euh, se présente 
là, cette partie bah, que je vais encore de louper. Je voulais vous montrer, mais c'est encore loupé. Voilà. Donc là, c'est la partie loop. Alors évidemment, euh, il aurait fallu que je réagisse un peu plus vite <rire> et que je reflippe tout de suite avec le flip de gauche, ce que j'ai pas fait. Euh, soit euh, bah, s'il est dans l'autre position, euh, ça euh, amène sur la partie euh, supérieure du playfield. Donc. Alors là, hop, le spinner me donne un 10. Donc je continue à combiner avec mes 5 cartes. Pour l'instant, j'ai une paire de dames. Alors là, hop, on vient de se rendre compte qu'il y a un kickback aussi. Je, je n'avais pas parlé. En bas, à, à gauche, il y a un kickback. Alors, il faut essayer aussi, euh, dans ce flipper, donc comme je disais, qui est basé essentiellement sur de l'abattage de cibles, eh bien, d'avoir euh, les cibles, notamment les cibles bleues à gauche, euh, au niveau du, du batteur euh, central, parce que c'est euh, à ce niveau-là que ça va nous permettre d'allumer euh, la capture pour le multiball. Alors, euh, ces cibles-là, elles sont importantes à cause de ça, hein, tout simplement parce que, euh, voilà, c'est elles qui vont nous permettre de passer en multiball. Alors, elles sont pas évidentes, évidentes à avoir. Donc, elles clignotent en vert, ici, down. Bon, alors, pas évidentes à avoir, surtout quand on est aussi mauvais que moi. Alors, au niveau... Euh autre qualité entre guillemets de, de ce flip, euh, bon c'est pinball arcade donc c'est clair qu'au niveau euh, qualité de, de la physique de la bille on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire extraordinaire mais malgré ça la physique est euh, tout à fait correcte euh, on va dire que euh, on peut pas incriminer la physique euh, pour dire qu'on a été mauvais donc euh, je vais pas faire de mauvaise foi et puis dire que Ma partie là qui était minable, c'est parce que euh, la bille réagit pas bien, pas du tout. C'est parce que je suis mauvais, c'est tout, je le rappelle. Euh, voilà, euh, les principes de jeu, ben, c'est ce que je viens de vous expliquer. Hein. Donc à la fois euh, eh bien, faire des combinaisons de cartes pour obtenir certains bonus sympas, euh, abattre les cibles bleues à gauche euh, pour euh, bien essayer d'obtenir le multiball. Ah, là voilà, on a un timer, il faut abattre la dernière cible au milieu. Voilà ah bah évidemment euh, Dans le temps qui était imparti Donc là il me restait 5 secondes Mais je me suis pris un petit avion dans la foulée Après avoir abattu la cible Bon ce sont des choses qui arrivent On va pas s'arrêter sur ces petites difficultés voilà un petit peu euh, ben les, les principales qualités de ce, de ce flip. Alors comme je disais, euh, il n'existe pas pour l'instant sous Visual Pinball. Euh, bon, apparemment, je dis bien apparemment, il y a quand même euh, quelqu'un qui est en train de travailler dessus. Parce que finalement, euh, c'est un petit peu bizarre qu'il y ait des tables qui aient eu euh, de multiples versions alors que celle-ci... Euh, n'en a même pas une. Euh, alors la petite histoire, hein, c'est que euh, a priori quelqu'un avait fait une version euh, sous Visual Pinball de cette table. Euh, je crois que c'était une version VP9. Euh, il y avait eu un projet de conversion sous VPX euh, qui, est, qui a avorté et euh, quand la, la table a fini par euh, vaguement sortir, et eh bien euh, apparemment suite à des embrouilles, l'auteur n'a pas voulu que la table soit publiée. Donc voilà, et euh, apparemment donc une autre équipe, euh, un autre euh, créateur de table aurait repris le projet et serait en train de travailler dessus. Donc on peut espérer quand même que cette table finisse par sortir euh, dans le courant de l'année euh, sous Visual Pinball. Quoi qu'il en soit, c'est une table à découvrir. Euh, grâce au logiciel Pinball Arcade, eh bien, on peut quand même euh, se faire plaisir et y jouer euh, dans des conditions tout à fait correctes. Hein, Puisqu'on voit que bon, visuellement on n'est pas dans le photoréalisme, c'est clair, mais... Bon, ça reste correct, surtout bon, en 4K comme là. Euh, et puis, euh, la physique, comme je le disais, même si ce n'est pas du top, top niveau, euh, ça reste une physique qui est tout à fait, tout à fait correcte et qui permet quand même d'apprécier le gameplay de ce jeu qui est, ma foi, assez sympa. Et du coup, pas très connu, puisqu'il n'existe pas, ce, ce flipper n'existe pas sur Visual Pinball, qui est le logiciel le plus connu. Voilà, donc eh ben, on espère que cette table va sortir euh, prochainement. J'espère aussi que ça vous aura donné envie de la découvrir, et peut-être de découvrir aussi hein, le logiciel euh, Pinball Arcade. Euh, voilà, donc eh ben, je vous donne rendez-vous euh, très vite pour une prochaine découverte et redécouverte. Ciao, ciao, bye les flippés, à très vite